Պարոն Վարդևանյան, դուք հիշեցրեցիք պարոն ճանգիրյանի խոսկը տարին առաջ գրասինյակային կլերքների հետ կապված և դա ինք հասներ տատախազների առումով և իշկան հասկացանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու իրավունք չունի և կարձես թե չեր կարող ինքը մասնակցել այդ կնչական կործողություններ և այլն և այլն։ Կրասենյակային կլերկ ասելով ես տատավորների վերաբերալ ինկատյուն է այն, որ պարզապես բոլոր Այսինքն որպես այդպիսին բազմակողմանի ուսումնասիրություն առանց իրականացնելու, պարզապես բավարար էլ։ Ես այդ տեսանկյունից եմ տեսնում, որ այն բոլոր դատավորները, որոնք ընտրվել են միջ դատական վարույթով գործերը կննելու ամար, եթե չունենան բավարար անկախության երաշիքներ, այսինքն դերա ազդակը պատշաչ կերպով բդխեի որ խապամամ միջոցների շարկում միայն կալանավորումը չի որ գրված է։ Եվ սա կարող է լինել հենց նաև այդ տարբերակնից մեկը, որ ազդակ նման պոխանցվի։ Եթե դա չարվի, նույն տասնութ դատավորները, տատավորները միանքամ իսկ ալանավորում են և այլ, բայց այսինք պետք իրանց վիրապատրաստել և ասել, որ այլ կալանքի տեսակներ կան, այլ խապանման միջոցներ կան, բայց համենա հասրակ իրաբանը գիտի, որ խապանման տարբեր տեսակներ կան, արդյոք տատավորներին պետք է ուղակի վերապատրաստումների միջոցով ինեց ասել, որ կա նաև այլ խապանման միջոց պածի կալանք։ Դուք որոշակի որենք կրահում եք իմ կողմից առաջարկության մեջ, կայլ է ասել պրիմիցիվի ընդգծման այդ կարմիր թելը ծավոք սրտի, դու կորինակ մի հատ գնացեք և վիճակագրական տվյալ նայք դատավոր մնացական Մարդիրոսյանի դատական ակտերի։ Իմ մոտ տպավորություն ինքը չի գիտի, որ այլ խապամամ մինչոց կա։ Ես նույնիսկ էտ � բայց ինչի բոլորին կալանավոր են։ Իդեպ կալանավորումն է, դա պետության վրա ծաղսեն։ Դա պետության վրա նաև հնարավոր դրա ոչ իրավաճապ բնույթ ունենալու դեպքում եվրոպական դատարանով ծաղսեն։ Իվերջո տեսնում ենք չէ, իչքան նաև եվրոպական դատանի բջիրներկան, թե նախգին ժամանակաշրջանի վստա եղեք նաև ներկա ժամանակաշրջանի վերաբերալ լինելու են։ Ինչի որինակ չկիրարել գրավ, իդեպ նույն գրավը կարող Պարոնդ Վարդևանյան, ինչու դուք սկսեցիք այդ կալանավորման վերաբերար հարցը պարձասնել այն ժամանակ, եթե սխալվում եմ ուղեք, երբ խոսկ գնացարդին կաղաքական ձեր կալանավորումների մասն։ Հասարակարարկյամար � գործնեություն չեմ իրականացրել, լավ է վատ է այդպես է եղել իմ կենսագրական գործնեությունը, բայց տասնում թվականց իվեր երբ պարցրած այնում եմ, այնպես չէ, որ ես բացառապես կաղաքական գործերով եմ ներգրավաս եղել Հակցիկան կրկին այն ուղության բեր գնում, խոսկ գնում է 2019 թվականի դեպքի մասին, որտեղ կրկին մշտապես կալանավորում ներ այն ու հետև գրավը թույլատրելի ճանաչվեց իպատիվ դատարանի։ Բայց պրակցիկան այն էր, որ կրկին կալանավորում ընկարում, ես նորից այդ խնդիրը բարցրած այնել եմ, ինքս նաև պաշպանն է մեղ է, որը պայքարել է որպեսի այդ գրավը թույլատրելի ճանաչվի։ Կաղաքական գործերի մասին չի խոսկը բնավ, 
խոսքը բոլոր գործերի մասին է այդ թվում նաև քաղաքական ոկի քաղաքական գործերը նաև հանրության համար ավելի հնչեղություն ունենալով դրանով կապը ավելի ընդգծվում է բայց բնականաբար երբ մենք խոսում ենք կալանքի գերակայության անդույլատրելիության մասին դա բոլոր դեպքերին է վերաբերում ի վերջո մարդուն միշտ պետք է անմեղության կանխավարկածից ելնելով շանսը տաս ինչի չտաս պարոն Վարդեբանյան դուք նշեցիք նաև պտղեի կոմից ազդարտներ տալ դատավոնին դա արդյոք չի նշանակի ուղորթել դատավոներին որ պետք է կարանավորում է չտալ դա միջամտություն չի դատավոր ես նաև խոսքումս հատուկ ընդգծեցի խոսքը չի գնում կոնկրետ գործերով իրավիճակների մասին այլ ընդհանուր առմամբ հարցրագույն դատական խորհուրդը նաև ունի լիազորություն մշակելու միատեսակ չափորոշիչներ գործերի քննության վերաբերյալ առհասարակ հարցրագույն դատական խորհուրդը կարող է օրինակ իրավաբան գիտնականների հետ համատեղ ձեռն արկ մշակի խափամամ միջոցների վերաբերյալ ընդհանուր առմամբ որտեղ ենթադրեն կվերլուծվեն եվրոպական դատանի նախադեպ սամանադրական դատանի որոշումները որոնք ուղղակի բառացիոր են ասում են կալանավորումը վերջնական ծայրահեղ ամենա ծանր միջամտությունն է իսկ երբ դուք տեսնում եք որ շատ են այդ կալանավորման որոշումները դա վերածվում է պատժի կարծես մարդուն հատուկ ուզում ես պատժի ես բայց չէ որ մարդը անմեղ է թող վճիռը լինի ի դեպ գուցե չէ բոլորը անմեղ են մինչև չլինի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը դրանից հետո իհարկե արդեն կարելի է խոսել որպես մեղավոր անձի մասին։ Պարոն Վարդևանյան, նաև այս կալանավորումներից հետո բազմաթիվ քաղաքական դեպքերում կալանավորումից հետո պարզվում է, որ այդ կալանավորված անձին կարողջության հետ խնդիրներ են ունենում։ բոլոր դեպքերում գրեթե նույնիսկ Արուշ Արուշանյան է որ ինքը երի տասարդ կարծես թե Արուիկ մարդ է հիմա կալանավորից հետո հասկացվում է որ ինքը ազդեցվում է որ խնդիրներ ունի առողջության հետ կապված այստեղ դու խնդիրներ չեք տեսնում եւ չեք կարծում որ սա արդեն չարաշավում է եւ չի կարող պատահականություն լինել Ես ձեզ մի գախնիկ բացեմ։ Եթե նախաքննական մարմինները լինեն անկեղծ եւ որոշակիորեն իրենց գործողությունների մեջ լինեն իրիցկապես իրավունքով սահմանափակված, նման հարց չի առաջնում, որովհետեւ լիքը դեպքերում ուղղակի կալանավորման չեն տալ։ Սա առաջին է ընդհանուր առմամբ։ Կան դեպքեր, երբ ենթադրենք անձը կալանավորված լինելու ընթացքում առողջական խնդիր է ձերբերում։ Իհարկե կա դուք հարցը մենք մի քանի օր կարանավորվում են ու մեկը խնդիր առաջ դուք գիտեք ինչ արի դուք օրինակ հարցը կարթարադարության նախարար Կարեն Անդրեսյանին թե քրեակատարողական հիմնարկներում պայմանները ինչպիսին են հիմա դուք ենթադրենք երբևիցե մի քրեակատարողական հիմնարկի ներսում գտնվել է ես բազմիցս որպես պաշտպան ներկա եմ գտնվել քրեակատարողական հիմնարկներում որպեսի ունենամ զրույց իմ պաշտպանյալի հետ պայմանները հավատացեք շատ ծանր են իսկապես ծանր են սա եվրոպական երկրների քրեակատարողական հիմնարկները չեն երբ մարդիկ ցնց նայում ես այդ ինչի պետքա առողջական խնդիր ունենալ պայմանները ծանր են իսկապես եւ այդ պայմաններում որ մարդը առողջական խնդիր ձերկ բերի ընթացքում բնավ արտարոց թող չունի եթե դրանք ինչ որ մի դեպքում չարաշահում են օրինակ առանց բժշկական տեղեկանքի նման պնդում է արվում դա անհիմ են պնդում է օրինակ բերեմ պարոն Վարդևանյան Ռոբերտ Քոչյան երբ կալանավորվել էր հետո առողջական խնդիրներ ձեռք բերեց եւ իսկ իրան բժշկական կենտրոնն էր տեղափոխվել այնուհետեւ կալանավորումը փոխվեց խափանման միջոցը կալանավորումը եւ ինքը մի քանի օր այդ ընդամենը արդես հաջորդ օրը սկսեց մակտի որեն մարզվել լողալ նկարներ սկսում Ինստագրամում միանգամից կազդուվեց սա է խնդիր որ տեսեք նույնիսկ աղբան Հովսեփյանը դերջ կալանավորված արդեն մի օր կալանավորումից հետո առողջական խնդիրներ ունեցավ տեսեք կան խնդիրներ որոնք նոր են իհայտ գալի կան խնդիրներ որոնք նախկինում եղել են նախ այս հարցին պետք է պատասխանեք հիմա լինում են դեպքեր որ կան նախկինում խնդիրներ որոնք որպես այդպիսին չեն սրվում բայց քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու ընթացքում սրվում են իհարկե կան հիմա դուք օրինակը բերեցիք երկրորդ նախակը ես կարող եմ ասել որ իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում այդ ժամանակ ատվածում նախակը գտնվում էր ելնելով վարչական դատարանի միջանկյալ որոշումից գործնստեության չլուծող որով ռոբերտ քոչյանին քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելը արգելվել էր որովհետև կորոնավիրուսային համավարակի պայմանները կային իսկ մինչ այդ եթե նույն ժամանակատվածը դիտարկել նախագա նաև երևունի բժշկական կենտրոնում է գտնվել եկեք ես հիմա բժշկական գաղտնիկ կազմող տեղեկությունները չհայտնեմ բայց վստահ եղեք ձեր այդ մտահոգություններից եւ ոչ մեկը չի եղել վստահեցնում եմ ձեզ 
Պահան վարդավայան են, եվ ես մեր կարծ ռոբերտ Քոչանին հրավիրլ են Մոսկվա, ինքը նաև ուրիշ կործով է անսում, կաշարքի կործով գիտեք, եվ այտեղ ինքը խապամա միջոց ունի, որ կարող է Հուսաստան � ներկայացել, դուք հիշում եք նաև պատերազմի ժամանակ հենց նիկոլ պաշինյանի միջնորդության բեր, նաև նման թուլտվություն տրամադրվել, դրան հաջորդող ժամանակ ատվացներում արդեն հենց պաշպանական թիմներ դիմում մեկ անձի ծուցմունքով այն էլ ունիվերսալ կայլ է ասել կաշարկ տվողի համբավ ունեցող խայտարակ անհիմն մի գործ, որը նույնիսկ կայլ է ասել ամենա սուր էլի հերթական դատարանների նկատմամ ճնշումների շրջանում, կարում է պրոցեսները, դատականությունը կարող է մինչև տատականություն պրոցես կարող է տևել տարիներ, էլ չեմ ասում տատականության պրոցեսը իչքան կարող է տևել։ Եվ երբ գործը պետք է հասնի մեղադրական եզրակարություն էլ � ես ինքս պաշպան եղել եմ այդ գործով, պաշպանություն իրականացրել եմ, երբև է նման գործողություն չի եղել, ծանկացած նիստերի դալիջը լեկելը, պայմանորված եղել կոնգրետ մի ինչ, որ անորինական հերթական գ Երբ են թադրենք դատա, որը գիտի, որ իրան պետք է բացարկ ներկայացնեն, ասումա գիտեք ինչ կա բացարկը հելը մի ներկայացրեք, ինձ եկեք գործը կննենք, դա ապսուրդ է, դուք ոչ մի նորմալ դատակնությամ Thank you.